na konsultacijama s baštovanima konstatujem da im nije jasno kako da postave neki model u okviru PERMA modela, kako da obave sadnju u okviru PERMA modela, tako da u ovoj epizodi snimam postavku PERMA modela 8, koji je često prisutan upravo u projektima. To je kombinacija tri kategorije plodoreda, grašak, krompir i cvekla. U ovoj epizodi takođe imam pomoć malog poštovana, u pitanju je dečak od 9 godina, I želim da vam skrenem pašnju koliko je vaštovanstvo platforma za rad s decom, zato što ih fokusira na sadašnji trenutak, praktično ostvaruje i na osnovu vaštovanstva, na osnovu te platforme, uče o prirodi, o prirodnim promenama, uče o oblacima, o klimi i uče kako da budu korisni građani ove planeti. Kod projektovanja bio baš ti uvijek vodim računa da je prisutno do 40% gredice za brzi uzgoj i ostatak su perma modeli. Gredice za brzi uzgoj imaju ulogu da nas brzo hrane, da nam daju veliku količinu hrane zbog kratke vegetacije svih tih kultura koje pripadaju onoj priči o brzom uzgoju i daju nam veliku količinu sadnica što je najvažnije. Onda sve te sadnice prenosimo u perma modele. Perma modeli su sinergija, ljubav, neguju i vas i vaše biljke, a iznad svega svi vi zajedno negujete tlo. Ovo je prvi model 8 koji je prisutan u većini projekata, zato što ovde imamo pre svega spoj sve tri kategorije plodore, jer svaki projekat koji dobijete jeste brošura za učenje. Najvažnije iznad svega jeste znanje i učenje i to će spasiti ovu planetu. Ovde imamo sve tri kategorije plodore, da grašak treća, krompir prva, cvetla, druga kategorija plodoreda i ovde ubacujem cvekle kao sadnice. U pitanju je ona epizoda prvi turno cvekle blitve i salate. Tu sam prebacivanje klica proizvela veliku količinu sadnice i tu ću vam dati jedan kratak savjet. Potrebno mi je uvek puno sadnica i cvekle i blitve. Naročito cvekle koje možemo preliti svuda u perma modele ili da parafraziram čika i ovu zmaja, gde ti nađeš zgodno mesto, tu cveklu posadi, jer navikli ste možda da se cvekle sade samo seju na početku na proleći, onda se one izvade i kisele, a zapravo cvekle učestvuju u svim mogućim varijantama u našim kuhinjama, peku se griluju, kuvaju, pohuju, sve možete s njima da radite i uvek nam je potrebna dovoljna količina svežih cveklica. Dakle, danas postavljam upravo perma model 8 na perma model koji je napravljen od opalih jabuka. Upućujem vas da pogledate tu epizodu kako sam radila perma model od jabuka koje opadaju tamo negde pred njihovo zrenje. Dakle, ovo je letnji perma model koji je nadograđen. Tu su postavljeni crepovi, dakle imate dve epizode i postavljanje perma modela uz jabuka reciklažu. Tu postoji jedna posebna tehnika zbog toga što nije baš jednostavno ubaciti seme graška tamo gde te jabuke nisu sasvim se razgradile, ali tu tehniku ću vam pokazati u današnjoj epizodi. Kao što vidite ovde dalje imamo smeno kultura, sve je ovde prisutno u sadnicama ili trakama, ali o tome ćemo kada dođe jesen. Dakle, Perma model 8 se postavlja u današnjoj epizodi. Sada ću vam pokazati kako ću naklijati krompir za upravo ovaj model, perma model 8. Naklijavanje krompira za postavku perma modela 8 se radi u senu. Potreba mi je gajba koja je puna sena i koristi se aktivator. Aktivator pravite jednako kao aktivator za Perma model sa granama vinove loze, obavezno pogledajte tu epizodu, jer ćemo sada već stare krompire koji su krenuli uskoro sa klicama, evo imaju već male klice, da ubacujemo u seno. Evo ja ću ih ovako ubaciti na dno sena. Kao kad sadite krompir na travi, obavezno pogledajte i tu epizodu, pravimo gnezde gde ubacujemo krompir, evo on je već 
krenuo sa trijanjem, zato što mi za prvo model 8 treba baš dobro naklijali krompir. I ovaj je već klijao. Sada ću ja ovu gajbu da završim, ne samo ovu gajbu, završit ću 10 gajbi i svaka gajba će biti postavljena jedna na drugu, treba nam vlaga i ovo ne mora da bude uopšte na svetlosti, nego samo na toplom. Sada kada ste postavili krompir, ja ću to da završim, ovo pokazujem vam samo, morate da ispricate seno aktivatorom. Ovo seno se šprica jednom u tri dana. Dakle, treba nam vlaga i toplota. Tri nedelje nakon što je ovaj krompir proveo u senu, seno je sada već mokro od silnog špricanja, vidite je otežalo. Sada ćemo da izvadimo naš naklijali krompir. Evo i krompir je mokar, kao što sam rekla, redovno se šprica aktivatorom. Evo sada ćemo da vidimo šta smo dobili. Evo dobili smo jako dobro naklijali krompir. Imamo čak i male bebe. Da vidimo dalje. Aktivator je učinio svoje. Evo imamo male bebe. I ovako ćemo sada posaditi ovaj krompir da vidimo dalje. Evo, jako dobre klice. Ovo je kao da tražimo blago, jel? Evo, imamo male bebe. I sada ću da izvadim iz svih ovih gajbi. Evo još. Evo naše male bebe. Dakle, mi smo odradili sada naklijavanje krompira za perma model 8. Sada ću sve gajbe da pregledam i svi gajbi da izvadim krompir. Lagano izlačite da ne povredite klice. I spremni smo onda za sad. Prvi korak do sadnje jeste nabavka prirodnog resursa. U pitanju je kompost. Ovo je kompostna hrpa od prošle godine, zato što će mi za postavku same sadnje, odnosno s ovog modela, biti i neophodan kompost. U pitanju je prvi model s jabukama koje nisu potpuno razgrađene, tako da ćemo napraviti kombinaciju u mala gnezda koje ću praviti kompost u okviru modela stavljat ću upravo ovaj svoj kompost. Dakle, sada sam došla po vlastiti resurs, ovih kompostnih hrpa ima svuda na imanju i samo čekaju svoju upotrebu, odnosno neki novi model da ga obogate. Ja imam 9 godina i zovem se Konstantin. Kod postavljanja prvo modela 8 imam pomoć. Danas je sa mnom Konstantin. Danas sadim s Mirkom. Zajedno postavljamo ovaj model. Sada ću vas povesti u šumu jer drugi korak jeste nabavka mladih ljeskovih grana. Te grane mi trebaju kako bih napravila nosače za grašak. Dakle, sada idemo u šumu zajedno. Prvo model 8 postavljam na jednom od modela sa jabukama. Sve ovo napunjeno otpalim jabukama još tamo pred kraj sezone. Ono što želim da vidite jeste kako sam upotrebila ljeskove grane. Napravila sam zid koji će biti držač za grašak. Ovdje ću posaditi nisku sortu Čudo Amerike. I ovaj će nosač biti sasvim dovoljan da se na njega uhvati grašak. Sada idemo sa setvom i sadnjem. Za snimanje ove epizode upotrebit ćemo puno sadnica. Potrebne su nam sadnice celera korenaša u decembru. Sam već krenula sa setvom i čitava zajednica je dobila signal za setvu celera. 
postoji epizoda šta sejemo u decembru, tako da ko je upratio sada ima dobre sadnice celera, zatim potrebne su sadnice cvekle, u pitanju je cvekle iz epizode prvi turnus cvekle blite i salate, vrlo lak način priprema sadnica, samo prebacivanjem klica, naravno potreban nam je krompir, o njemu sam već pričala na samom početku, naklijali krompir i ono što nam još treba jeste grašak i suncokret. Prvo preskačemo 30 cm širine, zato što će ovde ići celer u kombinaciji i krećemo sa pripremom gnezda za grašak. Gnezda se prave klasično. Ovo je gnezdo gdje ćemo baciti malo komposta i seme. Zatim imamo još gnezdo za krompir i ovdje će biti drugi red krompira, a ovdje će doći sadnice cvekle onda kad završimo ovu sadnju. Evo pravimo gnezda. Ovdje ima puno kabastog materijala, to nam i treba. Moj omiljeni kanal je Trak Biljke. Sada ćemo ova gnezda da napunimo kompostom koji smo malo preuzeli. Evo pomaže mi Konstantin, možeš slobodno da staviš ovdje još, još ćemo staviti. Kao što sam rekla, dole su jabuke koje nisu potpuno se razgradile, tako da ćemo ovdje dodati kompusta. Dobro, ovdje je dosta. Idemo sada na narodno gnezdo. I tako ćemo... Imamo malog baštovana ovdje koji baš lepo pomaže. I ja ću ovdje prebaciti da ti pomognem za grašak. Ti slobodno stavi ovdje. Ja ću ovdje da prebacim za grašak. I sada ćemo da napunimo sve jedno gnezdo kompostom. Dakle imamo grašak, dva reda krompira, cveklu i ovdje će doći celer. Sada ćemo prvo da sejemo grašak. Kao što ste vidjeli napravili smo gnezda i još tri semena. Znači po pet semenke ćemo staviti. Napravili smo gnezda i sada na kompost stavljamo grašak jer u suprotnom grašak će pasti na dno među jabukama i imat ćemo problem. Dakle, ako napravite ovakav perma model, jako je bitno da budete mudri i da postavite jednu dobru sredinu za grašak. Idemo dalje. Ja imam divnog asistenta. I sada ćemo mi svuda da posejemo grašak. Mi ćemo završiti ovaj red graška i onda se vraćamo na krompir. Sada kada smo posijali grašak, stavit ćemo preko malo komposta i navlačimo stanak sloj sena. Tako se radi setva graška u prvom modelu, odnosno u sena. Sada ubacujemo krompir u gnezda. Evo pogledajte samo kako je lep. Evo, možeš dalje sam, evo imamo malu školu, baš to vam sva zajedno. Sadimo krompir, krompir ćemo pokriti ovim kompostom i samo zatvaranom sjenom. Idemo dalje na ovo gnezdo, možeš Konstantine. Evo, on je ubacio svoj krompir i sada ga zatvaramo i pokrivamo sjenom. Sada ćemo završiti sva naša gnjezda. Sada ću da izvadim sadnice cvekle. Pogledajte kako je to dobra sadnica. Dakle, prebacivanje klica u substrat se ispostavilo kao najefikasniji način pripreme sadnica. I sada prebacujemo i cveklu u perma modela. Konstantin će ubaciti sadnice. 
Evo, napravili smo gnezdo za sadnicu. Naravno, ovo sve mora da se zalije dobro i samo ćemo da je pritisnemo. Sadnica ima dovoljno komposta i ima odlične uslove za razvoj. Evo, idemo dalje. Bravo! Kako ti to lepo sadiš? Evo, ako gledaju još neka deca, baštovanstvo je odlična platforma za rad s decom, zato što deca uče fokus na sadašnji trenutak, uče o prirodi i praktično su ostvareni oni lično. Mi ćemo sada da završimo sadnju i cvetle. Bacimo cvetlice. Znači sve je ovo permamodal trava, ali smo napravili jednu jako finu sredinu za samo cveklu. To ćemo sve dobro da zalijemo. Idemo dalje. Evo fine su sadnice. Čvrste. To je fina sredina za cveklu. I sada ću završiti red. Sada ćemo po širini da ubacimo sadnice celera. Pogledajte kako su to dobre sadnice. Vrlo je bitno da se prati program. Program je krenuo od decembra. Tada smo pripremili i sadnice praziluka, sadnice celera. Sada ćemo ove sadnice da ubacimo po širini. Ovdje će nam stati pet sadnica. Prvu naravno ubacuje Konstantin. Dovoljno je samo da napravimo zajedno gnezdo i on će u to gnezdo da ubaci sadnicu celera. Celer već u sebi ima dovoljno komposta. Ove će se jabuke razgraditi. Sada ćemo sve to da zalijemo i naš celer je posađen. Ovdje na ovo mesto dolazi sadnica suncukrit. I ovaj perma model je postavljen. Evo posadili smo celere. Ovdje su po širinama. Tu će doći još sideratno cveće. Evo kao što vidite ovdje su ubačene sadnice cvekle. Ovdje imamo ubačen krompir. Zatim postavljen grašak. I sada čekamo da sve ovo poraste. I pratimo dalje kako će se ponašati biljke koje su ubačene u perma model sa cvekom ostacima, odnosno opalim jabukama. Na platformi Trag Biljke okupili smo 11 zemalje više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama. U najurbanijim delovima grada sadi se krompir. To je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalni čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta, zapretite kanal.